हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम दसवीं कक्षा के अध्ययन साथ नियंत्रण एवं समन्वय इस पर चर्चा कर रहे हैं यह वीडियो इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो है जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे उसके उत्तर को भी देखेंगे आइए सबसे पहले हम प्रश्न के उत्तर को देखते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था इसमें पहला प्रश्न था मानव के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दूसरा प्रश्न था रक्त में कैल्शियम के स्तर को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है तो इसका उत्तर था पैरा हार्मोन पैरा हार्मोन जो है वह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है और ये पैरा हार्मोन हार्मोन जो है वह पैरा थायराइड ग्रंथि से साबित होता है तीसरा प्रश्न था उस हार्मोन का नाम बताइए जिसे फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है इसका उत्तर होगा एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को ही हम फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं और ये एड्रीनलिन हार्मोन जो है वह एड्रीनल ग्रंथि से प्रावित होता है चौथा प्रश्न था अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन प्रावित होता है तो अग्नाशय जो है उससे दो हार्मोन प्रावित होता है एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकोगोन हमारा अगला प्रश्न था इंसुलिन और ग्लूकोगोन के कार्य बताइए तो इंसुलिन जो है वह रक्त में ग्लूकोज यानी कि शर्करा के स्तर को कम करता है जबकि ग्लूकोगोन जो है वो ग्लूकोज के स्तर को रक्त में बढ़ाता है उसके बाद था नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है इसका उत्तर होगा व्रीषण नर का प्राथमिक लैंगिक अंग को हम व्रीषण कहते हैं अगला था मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है तो मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग को हम अंडाशय कहते हैं इसके बाद मैंने मानव शरीर का रेखा चित्र बनाने को दिया था और उसके बाद उसमें अंतर श्राव्य ग्रंथियों को दर्शाना था ये मैंने पिछले वीडियो में स्लाइड में दिखाया है तो आइए अब अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन वर्क इस स्लाइड में मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है और इसी स्लाइड से हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते संसार के सभी जीव आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते पर्यावरण के प्रत्येक परिवर्तन की समुचित गति उत्पन्न होती है और ये जो गति ये कोई भी गति जो है वो उस घटना पर निर्भर करती है है जब कोई घटना होता है जैसे जब हमें ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं जब हमें बिजली का झटका लगता है तो तुरंत हम अपने बर्तन को डाल देते हैं जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है और हम तुरंत इसके प्रति करते हैं। जब 
of the maple. तो इस प्रकार जितने भी सजीव वो अपने पर्यावरण में फलों के अनुरूप ये परिवर्तन क्या करते हैं सुगंध स्पर्श आदि जो वातावरण होता है उसमें बहुत सारे बदलाव जो होते हैं अपने आप अनुकूलित करते हैं यानी कि अनुक्रिया करते हैं तो जिस चीज के प्रति वो अनुक्रिया करते हैं उससे हम जैसे जब हमें हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ तो तुरंत हमने अपना हाँ हटा दिया तो यहाँ पर गर्म जो है उष्मा जो वो उद्दीपन का काम करेगा क्योंकि गर्म के कारण ही हमने वहां से अपने हाथों को हटाया है हमें ठंड लगती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं तो स्वेटर हमने किस कारण पहना ठंड के कारण तो हमने अनुक्रिया किस कारण किया ठंड के कारण तो यहाँ पर जो ठंड तो उद्दीपन का काम करते जंतु जो वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया अलग ढंग से करेंगे और पौधे दोनों में होगा पौधों में भी लेकिन उनका तरीका अलग होगा जंतुओं में नियंत्रण एवं खनन सभी जंतुओं दो मुख्य तंत्रों द्वारा नियंत्रण और कमन में पहला होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतर स्थापित ग्रंथ नियंत्रण और समन्वय दो तरीकों से होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और अंतर स्थापित ग्रंथिया या अंतर स्थापित तंत्र के द्वारा इस प्रकार जंतु के शरीर में उत्सर्जन तंत्र श्वसन तंत्र पाचन तंत्र ये सभी होते हैं ठीक उसी प्रकार जंतु के शरीर में एक विशेष प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जिसे हम जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरोन तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरोन भी कहते हैं इसका एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो वो सूचनाओं को एक एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं कैसे विद्युत आवेग के द्वारा तंत्रिका उत्तर की इकाई तंत्रिका कोशिका होती है क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि हमारे शरीर में तंत्रिका उत्तर पाए जाते हैं और इस तंत्रिका उत्तर की जो इकाई होती है 
इसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं अब आता है ग्राही रिसेप्टर्स ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत कीड़े होते हैं जो वातावरण रचनाओं का पता लगा ये ग्राही हमारे ज्ञानेन्द्रियों में स्थित होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं तो हमारे पांच सेंस ऑर्गन से पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं आंख कान नाक जीव और त्वचा कान जो है उससे क्या होता है सुनना आग जो है उसमें प्रकाश ग्राही होता है जिसे हम क्या करते हैं देखते हैं देखने का कार्य करते हैं त्वचा जो है उसमें ताप ग्राही होता है जिससे हम गर्म और ठंडे का एहसास करते हैं या किसी स्पर्श का भी पता चलता है हमें ताप ग्राही के द्वारा जो कि त्वचा में होता है इसके बाद आता है नाक नाक में घ्राण ग्राही होता है जिससे क्या होता है जिससे हमें गंध का पता चलता है तो नाक में हो गया घ्राण ग्राही और इसके बाद आता है जीव जीव में रस संवेदी ग्राही होता है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है स्वाद का पता हमें अपने जीव से चलता है जिसमें कि रस संवेदी ग्राही होती है इसके बाद दिया गया है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरो यह तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में तंत्रिका तंत्र की विस्तृत जाल फैली हुई इससे शरीर की हर अंग की सूचना हमारे मस्तिष्क को मिलती है और फिर हमारा जो मस्तिष्क है वो अपने आवश्यकता अनुसार निर्णय लेता है अब ये तंत्रिका कोशिका जो है वो उसके कौन कौन से भाग है और वो कार्य कैसे करता है तो तंत्रिका कोशिका के भाग में सबसे पहले इस चित्र में दिखाया गया है रूमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है तो उसे हम द्रोमिका कहते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग से अनेक शाखाएं निकली हुई हैं और इन शाखाओं को हम द्रोमिका कहेंगे इस द्रोमिका का कार्य होता है विभिन्न सूचनाओं को ग्रहण करना इसके बाद है कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में वह विभिन्न सूचनाओं को ग्रहण करती है और उसके बाद वह उन सूचनाओं को कोशिका काय में भेज कोशिका काय में एक केंद्रक भी उपस्थित होता है और यह जो कोशिका काय है यह तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कहा जाता है उसके बाद आता है तंत्रिका एक्सपोन यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरोन की द्रोमिका तक पहुंचाता है अब यह जो कोशिका काय इससे एक लंबी संरचना जुड़ी हुई होती है 
जो चंद्रिका कहते हैं अब यह जो सूचना जो भूमिका ने ग्रहण किया और फिर कोशिका काय तक पहुंचाया यह सूचना अब तंत्रिकाक्ष से होता हुआ तंत्रिका के अंतिम क्रिया तक पहुंचता है और इस प्रकार वह एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंच जाता है लेकिन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक वित्त स्थान होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं तो यह जो सूचना है वो तो विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ता है एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरा पर पहुंच उसके बाद वह सिनेप्स के जरिए विद्युत आवेग के रूप में ही अगले कोशिका के भूमिका तक जाता है और जो अगला कोशिका का भूमिका है फिर वो उन सूचनाओं को ग्रहण करता है इस तरह जो सूचनाएं हैं वह हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाए अब आता है सिनेप्स तो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के भूमिका के मध्य का रिक्त स्थान जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके इसके बाद जो आता है वह है प्रतिबंधी क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन इसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिबंधी क्रिया कहलाती एक ऐसा एक्शन ऐसा क्रिया जो अचानक से होता है बिना किसी प्लानिंग के जिसे हम सोच समझ कर नहीं करते तो मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती है जैसे खासना सीखना ये सब क्रियाएं अनाक्षित क्रिया होती है और ये क्रियाएं जो है मेरू रज्जू की सहायता से इन पर मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता और ऐसी क्रियाओं को कहते हैं जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा देना तुरंत हम अपने हाथों को पीछे हटा देते हैं इसके बाद आता है प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं जैसे उद्दीपन से सूचना पहले ग्राही अंग तक जाता है ग्राही अंग ही उद्दीपन से सूचना को ग्रहण करता है जो कि कहा है हमारे ध्यान इंद्रियों में आख कान नाक जीव और त्वचा में उसके बाद यह सूचनाएं मेरु रज्जु को जाता है और उसके बाद वह कार्यकारी अंग यानी कि पेशी में जाता है और उसके बाद अनुक्रिया होती है तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेंगे तो यहाँ पर उद्दीपन हुआ उषमा निकली तो वही यहाँ पर कार्यकारी अंग तक जाए और अनुक्रिया हो और आप तुरंत अपने हाथ को पीछे हटा लेंगे तो इस तरह यह जो मार्ग है जो पथ है इसे हम प्रतिवर्ती चाप कहेंगे अब आता है अनुक्रिया तो यह जो अनुक्रिया है यह तीन प्रकार का होता है 
पहला होता है ऐच्छिक दूसरा होता है अनैच्छिक और तीसरा होता है प्रतिवर्ती क्रिया ऐच्छिक जो है वह अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है जैसे बोलना लिखना ये सब जो है अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है उसके बाद है अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से नहीं होता तो ये मध्य और पथ मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है जैसे श्वसन सांस लेना दिल का धड़कना यह सब हमारी इच्छा से नहीं होता तो यह जो है यह मध्य और पथ मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है यहाँ पर अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क ये मस्तिष्क के तीन भाग है इसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है जिससे गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लें अब आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो आवश्यकता होती है कुछ परिस्थितियों में पहली वस्तु चूबने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी है वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरु रज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है यदि हम गर्म वस्तु को छूते हैं और उसके बाद उसका प्रोसेस होगा कि वह पहले तंत्रिका तंत्र में जाएगा फिर वो मस्तिष्क में जाएगा फिर मस्तिष्क उसे ऑर्डर देगा तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और तब तक आपका हाल जो सकता है तो इसलिए यहाँ पर तुरंत तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मस्तिष्क के स्थान पर मेरू रज्जु से अब आता है मानव तंत्री का तंत्र जो है तो उसके दो भाग पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिवीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय हमारा हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय होता है तो मस्तिष्क जो है यह हमारे खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है जबकि मेरुरज्जु जो है वह हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच सुरक्षित रहता है इसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह होता है मुख्य भाग और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो इसी मेन पार्ट से निकला हुआ पार्ट होता है तो इसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र का इसमें आता है कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका कपाल तंत्रिका जो है वह मस्तिष्क से निकलती है मस्तिष्क क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और इससे जो परिधीय तंत्रिका तंत्र निकलता है इसे हम कपाल तंत्रिका कहते हैं और मेरु रज्जु जो है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है और इससे जो परिधीय तंत्रिका तंत्र निकलती है उसे हम मेरु तंत्रिका तो इस तरह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र मिलकर बनाते हैं तंत्रिका तंत्र मानव तंत्रिका अब आता है मानव मस्तिष्क मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है इसके तीन मुख्य भाग है अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पथ्य मस्तिष्क मानव मस्तिष्क वो सबसे 
ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे बॉडी को नियंत्रित करने और ये मस्तिष्क इन भागों में बटा अगर मस्तिष्क एक्टिव क्रियाओं को नियंत्रित करता है और मध्य मस्तिष्क अनैक्षिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तीर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया ये सब जो है वो मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है अब आता है पश्च मस्तिष्क पश्य मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं अनुमस्तिष्क मेडुला और पॉन्स यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं जो अनुमस्तिष्क है वो शरीर की संस्कृति तथा संतुलन बनाना अच्छी क्रियाओं की परिशुद्धि ये सब कास्ट करते हैं मेडुला जो है वो अनैक्षिक कार्यों का नियंत्रण करता है जैसे वमन ये सब हमारी इच्छा से नहीं होता क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करना या उसके जरिए होता है पॉन्स अब की सुरक्षा इन तंत्र का तंत्र की सुरक्षा कैसे हो मस्तिष्क के बॉक्स में अवस्थित होता है बॉक्स के तरल बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रभात और शोषण का कार्य करता है इस तरह मस्तिष्क की सुरक्षा होती है और जो मेरू रज्जु है मेरू रज्जु की सुरक्षा सफेरुक दंडिया रेड़ की हड्डी मेरू रजु कहा होता है रेड़ की हड्डियों के बीच स्थित होता है अब दिया गया है तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच समन्वय कैसे होता है तो ज्ञानेन्द्रियों से जो सूचनाएं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाती है प्राप्त करके निर्णय का कार्य इसके बाद अंकिया उत्पन्न करके प्रेरक
जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी नहीं है मैं वहां तक विद्युत आवेग नहीं जाएगा एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती कोशिका में लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं हो रासायनिक संचरण विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ अब इसके बाद आता है पौधों में समन्वय अभी तक हमने जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को देखा अब आता है पौधों में समन्वय तो पौधों में गति दो प्रकार की होती है पहला होता है वृद्धि का गति या वृद्धि पर आश्रित गति और दूसरा होता है वृद्धि से मुक्त गति जो गति वृद्धि पर आश्रित होती है जिन गति को हम वृद्धि से तुलना करते हैं वह वृद्धि पर आश्रित गति होगी और जो जिस गति का वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है वह वृद्धि से मुक्त गति होगी पर निर्भर ना हो पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है कोशिका फूलती है या उड़ती है सबसे अच्छा उदाहरण छुई हुई का पौधा से हट जाता है उससे हो जाती है पहले उसकी कोशिकाओं में जल हटा हुआ था खुली हुई पत्तियां खड़ी थी सब जुटे वृद्धि के कारण पात्रों में एक प्रकार इसके बाद आता है पादा और तो 
विकास और अनुक्रिया का समूह कैसे होता है तो वो होता है पादप हार्मोन के द्वारा तो हमें जो पढ़ना है पादप में पाया जाने वाला तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन इसके बाद है एक्सेसिक अम्ल इसका कार्य है संक्रमण और पत्तियों का मुझाना ये सब जो है ये तो पादप में मुख्य चार हार्मोन होते हैं पहला होता है ऑक्सीजन दूसरा होता है अब आता है जंतु तो पत्रिका तंत्र की कुछ सीमाएं हैं इसे परिपूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में अंतर स्रावी ग्रंथियां होती हैं और इन अंतर स्रावी ग्रंथियों से हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है हॉर्मोन वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं पादपों में भी विकास एवं वृद्धि का समन्वय हार्मोन्स करते हैं लेकिन पादपों में अलग हार्मोन्स होते हैं और जंतुओं में अलग हार्मोन्स होते हैं अब यह अंतर स्रावी ग्रंथियां क्या है तो अंतर स्रावी ग्रंथिया वो ग्रंथियां जो अपने उत्पाद रक्त में स्थापित करती है जो हार्मोन्स कहला मतलब अंतर स्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं और वो रक्त में स्थापित होते हैं अब यहाँ पर कुछ अंतर स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम बताए गए इसमें सबसे पहले दिया गया है ऑटो ग्रंथि इससे जो हार्मोन निकलते हैं वह थायरोक्सिन और यह ऑटो ग्रंथि कहा होता है तो यह गर्दन में होता है और इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व वथा का उपाक्षण दूसरा ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि जिसे हम मांसपेशी भी कहते हैं यह जो पीयूष ग्रंथि है वह मस्तिष्क में होता है और इससे जो निकलने वाला हार्मोन है वह है वृद्धि हार्मोन और इसका कार्य है वृद्धि व विकास का नियंत्रण इसके बाद जो अगला ग्रंथि है वह है अधिवृक अधिवृक ग्रंथि से एडिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और यह अधिवृक ग्रंथि कहा होता है वृक्ष के ऊपर किडनी के इसका कार्य है बीपी ब्लड प्रेशर हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करना इसके बाद आता है अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है और यह हमारे उदय के नुकसान 
के पाया जाता है रक्त में शर्करा की मात्रा का निरीक्षण करना इसके बाद होता है वृषण ग्रंथि और अंडास वृषण ग्रंथि जो है वह नर में पाया जाता है और अंडा से जो है वह मादा में पाया जाता है वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टोरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है वहीं अंडा से से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये पेट का निचला हिस्सा निचले हिस्से में पाया जाता है इसका कार्य है योना रंग से संबंधित परिवर्तन अब आता है आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है तो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है थायराइड ग्रंथि जो है उससे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है लेकिन थायरोक्सिन ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के उपाक्षय का नियंत्रण करता है जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके अतः ऑटो ग्रंथ के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसे ग्वाइटर बीमारी अब है डायबिटीज मधुमेह यह बीमारी इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है यह तब होता है जब इंसुलिन हार्मोन जो है वह कम सिक्रेट होता है इंसुलिन का सिक्रेशन जब कम होता है इसका निदान क्या है तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन अब आता है पुनर्भरण क्रिया विधि तो हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में साबित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है और पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सम, सही समय पर प्रावित तो इस तरह भी हमने जंतुओं में हार्मोन के विषय में पढ़ा इस तरह आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का रिविजन वर्क किया अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को देखेंगे